প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বর্ণমালা একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদেরকে তোমাদের গণিত বইয়ের নবম অধ্যায় ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে আমরা ত্রিকোণমিতির একটু প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে নেব ত্রিকোণমিতি অনেক আগেই ব্যবহার করা হয়েছিল যুগে যুগে মানুষ এই ত্রিকোণমিতির সাহায্যে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীর প্রশ্ন নির্ণয় করার কৌশল শিখেছিল গাছে না উঠে ও গাছের ছায়ার লাঠির তুলনা করে নিখুঁতভাবে গাছের উচ্চতা মাপতে শিখেছিল আর এই গানের থেকে কৌশল শেখার শেখানোর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ত্রিকোণমিতি নামে নতুন এক বিশেষ শাখা ত্রিকোণমিতি শব্দটা গ্রিক একটা শব্দ गण अर्थ धार और मैट्रन अर्थ परिमा এই ত্রিকোণমিতির সাহায্যে ত্রিভুজের বাহু ও কোণের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে জানা যায় এটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল মিশর ও ব্যাবলিয়নীয় সভ্যতায় আর তারপরে মিশরীয় ভূমি জরিপ গণ এই কৌশলে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বহুল ব্যবহার করেছিল তারা এর সাহায্যে আরও অনেক কিছু নির্ণয় করা যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানী পৃথিবী থেকে পৃথিবী থেকে অন্যান্য গ্রহণগত দূরত্ব এর সাহায্যে খুব ভালোভাবে নির্ণয় করতে পারত এখন আমরা ত্রিকোণমিতি জানার আগে ত্রিকোণমিতি মূল অধ্যায়ে যাওয়ার আগে আমরা ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে আরেকটু কিছু আরেকটু জেনে নিব তা হলো ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা ত্রিভুজ লাগবে সেই ত্রিভুজটা হয়েছে সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজের আমরা বিভিন্ন বাহুগুলোর নাম জেনে নিব আগে তো প্রথমে আসলে আমরা একটা ত্রিভুজ আগে দেখো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আর সমকোণী ত্রিভুজের কোন কোনটা সমকোণ এই কোনটা আমার হচ্ছে সমকোণ তার এই কোনটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এখন আমরা সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলো জেনে নেব আমাদের সমকোণে আমাদের সবাই জানো সমকোণী ত্রিভুজের যে সবচেয়ে বড় বাহুটা যে আমাদের বেগুনি কালারের যে এখানে যে বাহুটা লেখা আছে সেই বাহুটার নাম আমার অতিভুজ তারপর বাকি যে দুইটা বাহু সেই দুইটা বাহু হয়েছে এখন আমার এটা হচ্ছে সবুজকালীর বাহু হয়েছে আমার কাছে এখানে লম্ব আর এই বাহুটা হয়েছে আমার ভূমি এখন আমরা এই যে লম্ব আর ভূমি এইটা আসলে এই ক্ষেত্রে লম্ব হইতে হবে বা এইটা ভূমি হবে এরকম কোনো কথা নেই আসলে এইটা লম্ব আর ভূমি নির্ণয় করব আমরা কোনটা দেখে সূক্ষ্ম কোনটা দেখে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এইখানে একটা কোণ আছে তিনটা কোণ নিয়ে আমার এই ত্রিভুজটা গঠিত মানে এইখানে আমার হচ্ছে সমকোণ এইখানে আছে আরেকটা কোণ এখানে দুইটা কোণ এটা সূক্ষ্ম কোণ এটা সূক্ষ্ম কোণ তাহলে আমরা যেই সূক্ষ্ম কোণটা নিয়ে আমরা আমাদের ত্রিভুজটা আলোচনা করব সেই সূক্ষ্ম কোণটার উপর নির্ভর করবে আমার ব্লম্ব কোণটা হবে আর ভূমি কোণটা হবে আমি এই কোণটা আমার সূক্ষ্ম কোণ হিসাবে ধরে নিলাম তো এই কোণটায় যদি আমি সূক্ষ্ম কোণ হিসাবে ধরে নেই আমার এই সূক্ষ্ম কোণের বিপরীত যে বাহুটা থাকবে মানে এই বাহুটা এই বাহুটা আসলে আমার লম্ব তার মানে এই কোনটা কোন দিকে আছে সূক্ষ্ম কোণের বিপরীত দিকে আছে তাই এটার আরেকটা নাম হইল বিপরীত বাহু তাহলে বাকি থাকতেছে এইটা এটা আমরা আগে জানলাম ভূমি তার এইটা এই কোনটার সাথে লেগে আছে তার মানে এই কোনটার সাথে যেহেতু লেগে আছে তাই এই কোনটার নাম আরেকটা নাম হয়েছে সন্নিহিত বাহু এই আমরা ত্রিপুর সম্পর্কে ধারণা হলো তাহলে মানে আমরা এই ত্রিপুর সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা কি হলো তাহলে আমরা পুরো একটা একটা আমাদের সমকোণ একটা ত্রিপুজ এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে সমকোণী ত্রিপুজে যে বাহুটা বড় সেই বাহুটা নাম আমার অতিভুজ 
আর যে সূক্ষ্মকোণটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সূক্ষ্মকোণে বিপরীত বাহুটা হইছে লম্ব বা বিপরীত বাহু আর এই এই সূক্ষ্মকোণের সাথে যে বাহুটা লেগে থাকবে সেই বাহুটা হচ্ছে আমরা সন্নিহিত বাহু বা ভূমি এই এই ধারণাটা যখন তত আমাদের থাকবে তাহলে আমরাও এই যে আগে মানুষ যুগে যুগে মানুষ যেভাবে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীর প্রশ্ন নির্ণয় করেছিল বা গাছে না ওঠো গাছের ছায়ার সঙ্গে লাশের তুলনা করে নিখুঁতভাবে গাছের উচ্চতা মেপেছিল আমরাও সেটা করতে পারব আজ এখন আমরা এই ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আসা ত্রিকোণমিতির যেগুলো সূত্র শিখে নেব প্রথম আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো জেনে নেব আমার ত্রিকোণমিতিতে কয়টা অনুপাত আছে সেটা আগে জানব আমাদের ত্রিকোণমিতি শিখতে হবে প্রথমে আমরা এই ত্রিকোণমিতি ছয়টা অনুপাত সম্পর্কে আমার ধারণা রাখতে হবে এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আমার ছয়টি অনুপাত ছয়টি এই ছয়টি আমরা ছেলে মনেই রাখব আমরা একটু কৌশল করে মনে রাখবো দেখো আমরা কিভাবে এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো মনে রাখব আমরা ত্রিকোণমিতিক ছয়টা অনুপাত সাইন কস টেন আমরা এইভাবে মনে রাখবো সাইন কস টেন ত্রিকোণমিতির এই তিনটা কোন সাইন কস টেন এই কোণের বিপরীতে আমরা ওই কোণগুলো শিখবো আমরা ছয়টা কোণই শিখব কিন্তু একটার বিপরীতে আরেকটা শিখবো একটু কৌশলে যাতে সামনে আমাদের যে সূত্রগুলো শিখবো সেই সূত্রগুলোতে কোনো সমস্যা না হয় তাহলে আমরা প্রথমে দেখবো সাইনের বিপরীতে আমরা পড়বো কোসেক কসের বিপরীতে পড়বো সেক আর টেনের বিপরীতে পড়বো কট এই ছয়টাই আমাদের মুখস্থ করতে হবে এই ছয়টা মুখস্থ না করতে পারলে আমি সামনে আমার কোনো অঙ্কই করতে পারবো না এই ছয়টা মুখস্থ করলেই আমি সামনে আমার সূত্রগুলো মনে রাখবো সূত্রগুলো এই ধারায় শিখবো দেখো সাইনের সাথে আমার কোসেকের সম্পর্ক কসের সাথে সেকের সম্পর্ক টেনের সাথে কটের সম্পর্ক এখন আমরা কিছু সূত্র পড়ব উপরে যেগুলো পড়ছে সেগুলো আমাদের ত্রিকোণমিতিক ছয়টা অনুপাত পড়ছে এখন এই ছয়টা অনুপাতের কিভাবে সূত্রগুলো আসলো সেই সূত্রগুলো আমরা এক এক করে পড়ে দেব প্রথম সূত্র সাইন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কোসেক দুই কস ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সেক টেন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কট একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যে বিপরীতভাবে সূত্রগুলো পড়তে বলেছিলাম সাইনের সাথে থাকবে কোসেক কসের সাথে থাকবে সেক টেনের সাথে থাকবে কট তাহলে এইখানে সূত্রগুলো দেখো সাইনের সাথে কোসেক কসের সাথে সেক টেনের সাথে কট তারপর আমরা পড়ব সাইন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কোসেক কসের সাথে ওয়ান বাই সেক টেনের সাথে ওয়ান বাই কট এইগুলোর বিপরীতে আবার বাকি যে সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলো হবে দেখো এইভাবে যখন আমরা পড়ছিলাম এটার বিপরীতে এটার বিপরীত থাকবে এটা তার মানে এটার বিপরীতে থাকবে এটা তাহলে এখানে আমরা যে সূত্রগুলো যেভাবে পড়ছিলাম ঠিক সেইভাবে তার উল্টাগুলো পড়ব এখানে যেহেতু কোসেক এখানে সাইন থাকলে এখানে যেহেতু কোসেক তাহলে এইখানে যদি কোসেক থাকে তাহলে ওইখানে কী হবে সাইন তাহলে এইখানে যদি আমি কোসেক দিই তাহলে এখানে কী হবে ওয়ান বাই সাইন আর এইখানে যদি আমি সেক দেই তাহলে কী হবে ওয়ান বাই কস আর এইখানে যদি কট দেই তাহলে কী হবে ওয়ান বাই টেন এই হলো আমার সূত্রগুলা তারপরও এই সূত্রগুলা প্রত্যেকটা যদি আমি এই ছয়টা শিখতে পারি তাইলে আমার ওগুলো শেখা হয়ে যাবে 
এখন আমরা ওই সূত্রগুলারে বাংলা কিছু সূত্র আছে সেই সূত্রগুলো একটু মনে করব কারণ আমরা যখনই আমরা এই ত্রিকে ত্রিভুজ সম্পর্কে আলোচনাটা হবে তখনই আমার এই ছয়টা সূত্র কাজে লাগবে এখন আসো আমরা ছয়টা সূত্রের কিছু বাংলা সূত্রগুলো শিখে নেব ওই সূত্রগুলো ঠিক এক এরকমই ভাবে ওইগুলো গুলার বিপরীতে আমরা শিখে নেব তাহলে আমরা প্রথমে আসি সাইনের তারপর আমার দিয়ে থাকবে কস আর তিনে থাকলো কট সেটা আমরা এখানে ট্যানটা নেব আগে এখন সাইনের বাংলা সূত্রটা কি আমরা ত্রিভুজটা দেখে আমরা করব সাইনের বাংলা সূত্র হলো লম্ব ভাই অতি संक्षिप्त भाव लिखल अति मान अति बुझ मन कर ठीक ये बाकी तीन टाइम शिखल बाकी तीन टाइम ए विपरीत जो विपरीत धरे ना विपरीत करते विपरीत भाई शुद्ध मन रखार एक कौशल को शिखते ठीक सरकम भाव एर विपरीत से गुला थे तेने थकलो कट अति सरि এখন আমরা দেখো এইখানে যেহেতু সাইনের বিপরীতে পড়ছিলাম কোশেক কোশেকের বিপরীত পড়েছিলাম সাইন ঠিক এইরকমই সাইনটা যেহেতু লম্ব বাই অতিভুজ ঠিক সেইরকমভাবে কোশেক হবে অতিভুজ বাই লম্ব শেখ কস যেহেতু ভূমি বাই অতিভুজ তাইলে আমার শেখটা হবে অতিভুজ বাই ভূমি আর কট ট্যান যেহেতু লম্ব বাই ভূমি আর আমার কট হবে ভূমি বাই লম্ব তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা এখানে শিখলাম ত্রিকোণমিতি কিভাবে আসলো ত্রিকোণমিতি অর্থ কি আর ত্রিকোণমিতে জানতে যে আমরা ত্রিভুজটা সমকোণী ত্রিভুজ সে সম্পর্কে জানলাম ত্রিকোণমিতে ছয়টা অনুপাত জানলাম আর ত্রিকোণমিতি কয়েকগুলো সূত্র জানলাম এই সূত্রগুলো আমার প্রাথমিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়বে আমার আরও কিছু সূত্র আছে সেটা আমরা আস্তে আস্তে শিখে নেব এই সূত্রগুলো যদি আগে শিখতে পারো তাইলে আমাদের অনেকগুলোই অঙ্ক কমপ্লিট করা যাবে এই সূত্রগুলো দিয়ে তুমি তোমার পরবর্তী দশ দশম অধ্যায়ের দূরত্ব এবং উচ্চতা নির্ণয় সবগুলোই করতে পারবে তো এখন আমরা শুধু এই সূত্রগুলো দিয়ে এই সূত্রগুলো শিখব শেখার পরে আমরা বাকি সূত্রগুলো যাব ওই সূত্রগুলো শিখলে আমরা আমাদের অনুশীলনে অঙ্ক করতে পারবো সব প্রিয় শেখার্থী বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই শুভেচ্ছা রইল পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ